நிறைய நம்முடைய யூடியூப் நண்பர்கள் எட்வர்ட் அண்ட் லாரன் அவங்க சொன்ன பேய் கதைகள் எல்லாம் உண்மையா அப்படி கேட்டிருந்தாங்க இனிங்கான வீடியோல நாம அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் எட்வர்ட் மற்றும் லாரன் அப்படின்ற தம்பதியர் அமெரிக்கால பேமஸ் ஆன பாரநார்மல் இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் இதுல எட்வர்ட் தன்னைய டேமனாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டாரு டேமனாலஜிஸ்ட் அப்படின்னா பேய்கள் பத்தியும் அமானிச்சங்கள் பத்தியும் படிக்கிறவர் அப்படின்னு அர்த்தம் லாரன் தன்னைய கிளார் ஓயன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க கிளார் ஓயன் அப்படிங்கிறது ஒரு பிரெஞ்சு வார்த்தை கிளார் அப்படின்னா கிளியர் ஓயன் அப்படின்னா விஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது லோரன் ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போனாங்கன்னா அந்த இடத்துல ஏதாவது அமானிஷமா இருந்துச்சுன்னா அவங்களால அத உணர முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்ல அந்த அமானிஷத்துக்கான காரணம் என்ன அங்க என்ன நிகழ்வுகள் நடந்துச்சு அப்படிங்கறதையும் அவங்களால சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க தம்பதிய பல பேரநர்மல் கதைகளை சொல்லியிருக்காங்க அதோடைய உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படின்னு நம்ம பாக்கலாம் ஸ்மெல் ஹாண்டிங் ஜாக் மற்றும் ஜானட் ஸ்மெல் அப்படின்ற தம்பதியர் பென்சில்வேனியால உள்ள வெஸ்ட் பிட்ஸ்டன் அப்படின்ற பகுதியில குடியிருந்தாங்க இந்த பகுதியில இவங்களுடைய வீட்டுல அமானிஷமான நிகழ்வுகள் நடக்கிறதா இவங்க சொன்னாங்க அந்த அமானிஷமான நிகழ்வுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வரை தொடர்ந்து அவங்க வீட்டுல நடந்துச்சு அந்த அமானிஷமான நிகழ்வுகள்ல மிக மோசமான நிகழ்வுகள் நடந்துச்சு அதுல அந்த பேய்கள் எல்லாம் கணவனையும் மனைவியையும் பல முறை பாலியல் பலாத்காரம் செஞ்சதாக சொன்னாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல எட்வர்ட் லோரன் தம்பதியர் அந்த வீட்டுல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வந்தாங்க இந்த இரண்டு தம்பதியரும் அந்த வீட்டுல ரொம்ப ஆபத்தான ரொம்பவும் ஆக்ரோஷமான அமானிஷமான பேய் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த பேய்கள் தான் அங்க இருக்கிற நபர்களை இப்படி கொடுமைப்படுத்துறதாக சொன்னாங்க இந்த பேய்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கு அப்படிங்கறதையும் அவங்க சொன்னாங்க இவங்க அந்த வீட்டுல பிரேயர் பண்ணும் போது வீட்டுடைய கதவுல வெளியே போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேய்கள் எழுதுனதாக எட்வர்ட் சொன்னாரு ஸ்மெல் தம்பதியர் வீட்டுல அமானுஷ நிகழ்வுகள் நடக்கிறதாக சொல்லப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நிறைய நபர்கள் பென்சில்வேனியால பயப்பட ஆரம்பிச்சாங்க உண்மையிலேயே ஏதாவது அமானுஷமான நிகழ்வுகள் நடந்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கறத விசாரிங்க அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண சொல்லி கமிட்டி ஃபார் சயின்டிபிக் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு எக்கச்சக்கமான போன் கால்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு கமிட்டி ஃபார் சயின்டிபிக் இன்வெஸ்டிகேஷனுடைய சேர்மனா இருந்த பவுல் கட்ஸ் ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த வீட்டுல உண்மையிலேயே அமானிச்சமான நிகழ்வுகள் நடந்துச்சா அப்படின்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு அனுப்பி வச்சாரு இவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்காக போன டீம் அந்த வீட்டுல உள்ள ஸ்மெல் தம்பதியர்கிட்ட இந்த வீட்டுல அமானிச்சமான நிகழ்வுகள் நடந்ததை சொன்னீங்களே நாங்க சில சயின்டிபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் அதுக்கு எங்களுக்கு வீட்டுக்குள்ள போகிறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆனா ஸ்மெல் தம்பதியர் அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்கு அனுமதி கொடுக்கல அது மட்டும் இல்லாம ஸ்மெல் தம்பதியர் இந்த இன்வெஸ்டிகேட் டீம் கிட்ட பேசுறதையும் தவிர்த்தாங்க இது வீட்டுல அமானிஷியங்கள் இருக்கு எங்களை இனிமேல் நிம்மதியா வாழ விடுங்க தொந்தரவு பண்ணாதீங்க அப்படின்னு தவிர்த்தாங்க பத்திரிகைகளுக்கும் டிவி சேனல்களுக்கும் தினந்தோறும் பேட்டி கொடுத்துட்டு இருந்த அந்த ஸ்மெல் தம்பதியர் ஒரு சயின்டிபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லும் போது பின்வாங்கினாங்க இவங்க இப்படி நடந்துகிட்டது போல் கட்ஸுக்கு மேலும் ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த வீட்டுல பதினேழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி குடியிருந்த ஒரு தம்பதியர்ட்ட இந்த வீட்டுல அமானிஷ நிகழ்வுகள் நடந்துச்சா அப்படின்னு போல் கட்ஸ் விசாரணை பண்ணாரு அப்போ அந்த தம்பதியர் நாங்க இருக்கிற வரைக்கும் அந்த வீட்டுல எந்தவித அமானிஷமான நிகழ்வுகளும் நடக்கல அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த இரண்டு பேரும் அதாவது ஸ்மெல் தம்பதியர் பொய் சொல்லலாம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா அக்கம் பக்கத்துல பவுல் விசாரிக்கும் போது இந்த வீட்டுல பேரண்ட்ஸ் வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் குழந்தைங்க மட்டும் அந்த வீட்டுல பல தடவை தனியா இருந்திருக்காங்க அப்படி எந்த விதமான அமானிஷமான நிகழ்வுகளும் அந்த வீட்டுல நடந்த மாதிரி எங்களுக்கும் தெரியல அப்படி சொன்னாங்க ஸ்மெல் தம்பதியர் வீட்டுக்கு மேல யாரோ ஓடுற மாதிரியான சத்தம் கேட்கும் இரவு நேரங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க இத பத்தி அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த வீட்டுக்கு மே பக்கத்துல மரம் இருக்கு அந்த மரத்துல அணில் இருக்கும் அது அப்பப்ப குதிச்சு போகும் போது இந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்கும் இரவு நேரங்கள்ல அணில்கள் குதிச்சு போயிருக்கும் இதனாலதான் இந்த சத்தம் கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பக்கத்து வீட்டுல உள்ளவங்கலாம் சொன்னாங்க ஸ்மெல் தம்பதியர் ஏன் இப்படி நடந்துகிட்டாங்க அவங்க ஏன் அமானிச்சு அந்த வீட்டுல இருக்குன்னு சொன்னாங்க அப்படிங்கறதுக்கான காரணம் ரொம்பவே சீக்கிரமே வெளி உலகத்துக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸ்மெல் தம்பதியர் தங்களுடைய வீட்டுல இருந்து அமானிஷியங்கள் வெளியில போயிருச்சு அப்படின்னு
பப்ளிஷர் ஸ்மல் தம்பதியர் தங்களுடைய பப்ளிகேஷன்ல அவங்க வீட்டுல நடந்த அமானுஷ நிகழ்வுகளை பத்தின ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட போறாங்க அப்படிங்கிற தகவலை வெளியிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல ஸ்மல் தம்பதியர் வீட்டுல நடந்த அமானுஷ நிகழ்வுகள் பத்தி த ஹாண்டட் ஒன்ஸ் ஃபேமிலி நைட் மேர் அப்படின்ற புத்தகம் வெளியாகுச்சு அந்த புத்தகத்துடைய ஆத்தர் யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா புத்தகத்துடைய மெயின் ஆத்தர் ராபர்ட் கொரன் எட்வர்ட் லாரன் தம்பதியரும் ஸ்மல் குடும்பத்தார் தான் அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல த ஹாண்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதை திரைப்படமாகவும் வெளிவந்துச்சு இப்போ ஸ்மால் தம்பதியர் ஏன் இதை பரப்புனாங்க அப்படிங்கறது தெளிவாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எட்வர்ட் லாரன் தம்பதியோட இன்னொரு பேமஸான ஸ்டோரி பேரன் ஃபேமிலி ஸ்டோரி பேரன் ஃபேமிலி ஸ்டோரி அப்படிங்கறது தான் காஞ்சூரிங் ஒன்று திரைப்படமாக வெளிவந்துச்சு இந்த காஞ்சூரிங் ஒன்று திரைப்படத்தை நீங்க பாத்திருப்பீங்க அதனால இந்த கதைகள் பத்தி நம்ம பார்க்க வேணாம் ஆனா இந்த காஞ்சூரிங் படத்துல சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை பத்தி மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் காஞ்சூரிங் திரைப்படத்துல பச்சேபா அப்படின்ற ஒரு பெண்மணி சூனியக்காரியாக இருந்தாங்க அப்படின்னும் அவங்க ஒரு சின்ன குழந்தைய ஆணிய தலையில அடிச்சு கொலை பண்ணாங்க அப்படின்னும் அவங்க அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மரத்துல தூக்குல தொங்கி தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டதாகவும் திரைப்படத்துல காமிச்சிருப்பாங்க இதைதான் அவங்க கதையிலையும் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்ட் வேற விதமான டேட்டாஸ் கொடுத்துச்சு பச்சேபா அப்படின்ற ஒரு பெண்மணி அந்த பகுதியில வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரம் இருந்துச்சு பச்சேபா அப்படின்ற அந்த பெண்மணியானவங்க சூனியக்காரியா இருந்ததற்கு எந்தவித ஆதாரமும் கிடையாது அதே போல ஆயிரத்தி எண்ணூறு காலகட்டங்களை தான் அவங்க தூக்குல தூங்கினதாக சொன்னாங்க ஆனா அந்த காலகட்டத்துல தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டவங்க லிஸ்ட்ல பச்சேபா அப்படிங்கிற பெண்மணியோட பெயரே கிடையாது அதே போல பச்சேபா கொலை பண்ணதாக சொல்லியிருந்தாங்க அதற்கான ஆதாரமும் கொலை செஞ்சவங்களோட லிஸ்ட்ல அவங்க பேரு அங்க இல்ல இந்த கதை உண்மை அப்படின்னு நம்ம சில முட்டாள்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா பஷேபா அவங்களுடைய கல்லறைய உடச்சு நொறுக்கிட்டானுங்க அதை இப்ப மறுபடியும் சீரமைப்பு செஞ்சு மறுபடியும் கட்டியிருக்கிறாங்க பரன் குடும்பத்தாருக்கு அப்புறமா அந்த வீட்டுல குடியிருந்தவங்க நார்பா சர்க்கிள் அந்த வீட்டுல அமானுஷங்கள் நடந்ததாக சொல்லப்பட்ட எல்லாமே பொய் அப்படிங்கறத நிரூபிச்சாங்க அடுத்ததா என்பீல்டு போட்ரஜிஸ்ட் இந்த கதை தான் காஞ்சூரிங் டூ திரைப்படமாக வெளிவந்துச்சு இந்த திரைப்படத்துல ஜேனன் அப்படின்ற குழந்தைக்கு பேய் பிடிச்சதாகவும் அந்த குழந்தை அந்தரத்துல மிதந்ததாகவும் படத்துல காமிச்சிருப்பாங்க நிஜத்திலயுமே இந்த குழந்தை அந்தரத்துல மிதந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்வன் லாரன் ஒரு புகைப்படத்தை வெளியிட்டு இருந்தாங்க அந்த புகைப்படத்துல அந்த குழந்தை அந்தரத்துல பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த குழந்தை கட்டில ஏறி அங்க இருந்து ஜம்ப் பண்ணுச்சு ஜம்ப் பண்ணும் போது அந்த குழந்தை அந்தரத்துல இருக்கிற போட்டோவை மட்டும்தான் எட்வன் லாரன் தம்பதியர் வெளியிட்டு இருந்தாங்க ஆனா குழந்தை கட்டில ஏறி நின்னதும் அங்கிருந்து குதிக்க ட்ரை பண்ணதும் வேறு சில போட்டோக்கள்ல தெளிவாக பதிவாகி இருந்துச்சு அந்த போட்டோவை இந்த வீட்டுல பேரநார்மல் இன்வெஸ்டிகேஷன் எட்வர்டன் லாரனோடைய சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருந்த மாரிஸ் குரோசை வெளியிட்டாரு இந்த குறிப்பிட்ட கேஸ் தான் எட்வர்டன் லாரன் உண்மையிலேயே அமானுஷ்யமான சம்பவங்களை தான் சொல்றாங்களா அப்படிங்கிற சந்தேகத்தை எல்லாருக்கும் ஏற்படுத்துச்சு எட்வர்ட் லாரன் தம்பதியர் அமானுஷ்யமாக நடந்த சம்பவங்களாக சொல்ற எல்லா கதைகளையும் பேபரிகேட் பண்றாங்க அப்படிங்கறது வெளிவுலகத்துக்கு தெரிய வந்துச்சு அதே போல அனபல்லாவும் அமித் பிள்ளை ஹாரரும் கூட எட்வர்டன் லாரன் தம்பதியரால் பேபரிகேட் பண்ணப்பட்டதா அதற்கான வீடியோவோட லிங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் மறக்காம வீடியோ முடிஞ்சோடனே அந்த வீடியோவையும் நீங்க பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல ஜெரால் பிரிட்டில் அப்படின்றவர் எட்வர்ட் லாரன் தம்பதியரோட இணைந்து தி டீபனாலஜிஸ்ட் ஒரு புத்தகத்தை எழுதி வெளியிட்டு எட்வர்ட் லாரன் தம்பதியர் விசாரிச்ச அமானுஷ்யமான கேஸ்கள் பத்தின தொகுப்புகளை மொத்தமா அந்த புத்தகத்துல விரிவாக அவர் எழுதியிருந்தாரு இந்த குறிப்பிட்ட புத்தகத்துல காஞ்சூரிங் ஒண்ணு காஞ்சூரிங் ரெண்டு கதைய ஏற்கனவே அவர் எழுதியிருந்தாரு இவருடைய அனுமதி இல்லாம வானர் பாஸ் இந்த படமாக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி வானர் பாஸ் நிறுவனத்து மேல பிரிட்டில் கேஸ் போட்டாரு யுனைடெட் ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல ஜெரால் பிரிட்டில் ஒரு வழக்க வானர் பிராஸ் நிறுவனத்தின் மீது தொடுத்திருந்தாரு எட்வர்ட் மற்றும் லாரன் தம்பதியர் நவம்பர் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல தன்னோடு போட்ட அக்ரிமெண்டின் படி தன் அனுமதி இல்லாம த டிமனாலஜிஸ்ட் புத்தகத்தை திரைப்படமாகவோ டாக்குமெண்ட்ரியாகவோ வாய்ஸ் புக்காகவோ உருவாக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னாரு ஏனெனில் இந்த புத்தகத்தையுடைய ஆத்தர் நான் தான் அப்படின்னும் புத்தகத்தில் உள்ள நிகழ்வுகள் எல்லாம் உண்மையான நிகழ்வுகள் அல்ல அப்படின்னும் சொல்லியிருந்தாரு உதாரணத்துக்கு பத்சேபா பற்றிய தகவல் வரலாற்று உண்மைக்கு மாறானது அப்படின்னும் அதனால தங்களால் உருவாக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளே புத்தகத்துல விவரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு அக்ரிமெண்டின்
ஒருவருக்கு தெரியாம மத்தவங்க விக்க முடியாது அப்படின்னும் அவரு குறிப்பிட்டிருந்தாரு வானர் பாஸ் நிறுவனமானது தன்னுடைய புத்தகத்துல எழுதப்பட்டிருந்த டயலாக் முதற் கொண்டு படத்துல உபயோகப்படுத்தியிருந்தாங்க அப்படின்னும் ஆனா அதற்கான முறையான எந்த பெருமிஷனையும் தனக்கிட்ட வாங்கல அப்படின்னு வழக்குல அவரு குறிப்பிட்டிருந்தாரு இதனால தனக்கு தொள்ளாயிரம் மில்லியன் டாலர் நஷ்டகீடு தர வேண்டும் அப்படின்னு வழக்கு தொடர்ந்தாரு இறுதியா வானர் பிராஸ் மற்றும் ஜெரால்ட் இந்த பிரச்சனைய சுமூகமா பேசி முடிச்சுக்கிட்டாங்க காஞ்சூரிங் ஒன்று திரைப்படத்திற்காக மட்டும் எட்வர்ட் அண்ட் லாரன் தம்பதியர் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளமா வாங்கினாங்க அப்படிங்கறது குறிப்பிடத்தக்கது அமோனிஷத்தின் மீதும் பேய்களின் மீதும் மக்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆர்வம் இருக்கு இந்த ஆர்வத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இது போல நபர்கள் அமோனிஷம் இருக்கு பேய் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பரப்புறாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் சேனல்ல கூட நிறைய சேனல் ரெண்டு மில்லியன் மூணு மில்லியன் ஒரு மில்லியன் அப்படின்னு சப்ஸ்கிரைபர் வச்சிருப்பாங்க லட்சக்கணக்கான வியூஸும் அவங்களுடைய வீடியோக்களுக்கு வரும் அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாருமே அமானுஷியங்கள் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி வீடியோக்கள் போட்டுட்டு இருக்கிற நபர்களா தான் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி அவங்க போடுறதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா பேமஸ் ஆகணும் இன்னொன்னு பணம் சம்பாதிக்கணும் இது ரெண்டையுமே அமானுஷியங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்க ஈஸியா அச்சீவ் பண்றாங்க இது ஒரு ஷார்ட் ரூட்டா அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறதுனாலதான் இது போன்ற தகவல்களை யூடியூப்களையும் சரி உலகத்திலையும் சரி தொடர்ந்து பரப்பிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனா அமானுஷியங்கள் இருக்கிறது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படாத ஒண்ணு பேய்கள் இருப்பதற்கு ஒரு ஆதாரங்கள் கூட கிடையாது அதனால யாராவது பேய் இருக்கு நான் இருக்குன்னு உங்ககிட்ட கதை சொன்னாங்கன்னா அத எட்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக எடுத்துக்கோங்க அத உண்மை நினைச்சு பயப்படாதீங்க சோ இந்த சம்பவங்கள்ல இருந்து நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா கண்ணால் பார்ப்பதும் பொய் காதால் கேட்பதும் பொய் தீர விசாரிப்பதே மெய் வேறு ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ